हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस क्या होता है बेसिकली जो मैक्सवेल थे इन्होंने थर्मोडायनेमिक कॉर्डिनेट्स जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एनर्जी एंथेल्पी एंट्रोपी इन सब के बीच एक रिलेशन डिस्क्राइब किया इसी रिलेशन को मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहा जाता है इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली ये जो थर्मोडायनेमिक कॉर्डिनेट्स होते हैं ये अननोन होते हैं इसको बहुत आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता है लेकिन जब मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक ने सॉरी मैक्सवेल्स ने जब थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच एक रिलेशंस दिया सो उस रिलेशन से जो है कि इन अन अननोन क्वांटिटीज का जो चेंज है इनमें जो सर्टेन चेंजेस होते हैं इनको मेजर करना बहुत आसान हो गया बेसिकली मैक्सवेल ने इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को लेकर रिलेशंस दिया इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं जैसे दो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को देकर एक डेरिवेशन दिया एक रिलेशन दिया तो वहां पर क्या होगा जैसे प्रेशर एंड वैल्यूम का हमको जो जो नॉर्मल में इसका क्वांटिटीज या इसका मेजर जो सर्टेन चेंज होगा इसमें इसको हम मेजर नहीं कर सकते बहुत कठिन होता है लेकिन इस रिलेशन के आधार पर हम इनके आ, जो है इनको आसानी से इनके चेंजेस को अध्ययन कर सकते हैं सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था रोल था मैक्सवेल रिलेशन का सो so, इस वीडियो में हम इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे और इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे जो डायरेक्टली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन सो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय थर्मोडायनेमिक कॉर्डिनेट्स सच एस पी वी टी ई एच एस पी प्रेशर रिप्रेजेंट करता है वी जो है वॉल्यूम टी टेम्परेचर ई एनर्जी एच एंथेल्पी एंड एस एंट्रोपी आउट ऑफ विच पी वी टी एंड एस आर बेसिक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वाइल अदर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस कोऑर्डिनेट डिपेंड्स अपॉन इच अदर एंड एनी वन ऑफ दैम मे बी रिप्रेजेंट एज अ फंक्शन ऑफ एनी अदर टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इक्वेश ऑफ स्टेट फॉर डिफरेंट सिस्टम बेसिकली वॉट है जो थर्मोडायनेमिक क्या होता है थर्मोडायनेमिक जो होता है किसी भी सिस्टम का जो कि थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के द्वारा जो है किसी भी सिस्टम कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है इसको थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट पी वी टी ई एच एस ये सब के द्वारा किसी भी थर्मोडा किसी भी सिस्टम को जो है बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है तो उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं एक सिस्टम में जो है इन सब का अध्ययन किया जाता है थर्मोडायनेमिक बेसिकली आउट ऑफ विच इन सब में जो पी वी टी एस होते हैं ये बेसिक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं एंड दूसरे जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं इन सब से मिलकर तो इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन ये रिलेशन इन सबको लेकर मैक्सवेल ने अपना रिलेशन दिया था ओके सो ये बेसिक थ्योरी पार्ट है जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखने से कि डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा डेफिनेटली व्हेन यू अपीयर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द होल आंसर इन अ गुड वे सो सबसे अच्छा आंसर लिखने का तरीका होता है कि पहले थोड़ा थ्योरी उसका डिस्कस करते हैं उसके बाद डेरिवेशन पे जाते हैं सो मैक्सवेल यूज टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड डिड यूज सिक्स फंडामेंटल डिफ्रेंशियल रिलेशन अमॉन्ग द बेसिक थर्मोडायनेमिक कॉर्डिनेट्स दिस रिलेशन आर नोन एस मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बेसिकली मैक्सवेल ने क्या किया था थर्मोडायनेमिक्स के दो रूल को यूज किया था दो लॉस को यूज किया था थर्मोडायनेमिक का पहला नियम एंड थर्मोडायनेमिक का दूसरा नियम एंड जो है सिक्स फंडामेंटल डिफरेंशियल रिलेशन इनके बीच जो है इन्होंने निकाला था डिड्यूस किया था एमोंग द बेसिक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स एंड दिस रिलेशन आर नोन एज मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल थर्मोडायनेमिक सिस्टम ओके सभी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए ये जो इनका जो रिलेशन था ये एप्लीकेबल था सो so, अब हम डेरिवेशन जो है इसका डिस्कस करेंगे तो डेरिवेशन के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको मिलता है ये इक्वेशन दैट इज डी इक्वल टू डी एच माइनस पी डी वी सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि किसी भी किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी होगा जो ऊर्जा होगा ये बदलता नहीं है बल्कि और ऊर्जा को जो है ना तो नष्ट किया जा सकता है नहीं नया नहीं नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है एक साथ जो है एक दूसरे में चेंज भी नहीं किया जा सकता है मतलब ये जो पहला नियम होता है थर्मोडायनेमिक का ये लॉ ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट करता है सो so, उसके अनुसार ये हमारा इक्वेशन है डीई इक्वल टू डी एच 
माइनस पी डी वी जहां डी जो होता है ये इंटरनल एनर्जी होता है डी एच जो होता है हीट होता है किसी भी सिस्टम का हीट को रिप्रेजेंट करता है डी एच पी डी वी उस सिस्टम में जो कितना कार्य हुआ वर्क डन इन सिस्टम दैट जो कार्य हुआ उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है तो इस प्रकार से ये हमारा थर्मोडाइनमिक का पहला नियम है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक दूसरे लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक से हमको ये इक्वेशन प्राप्त होता है बेसिकली सेकेंड लॉ क्या कहता है कि उष्मा को पूर्ण रूप से काम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो उष्मा होता है जो हमारा हीट होगा उसको काम में परिवर्तित पूरी रूप से नहीं किया जा सकता मेनली ये जो सेकेंड लॉ है ये एंट्रोपी से बेस होता है सो एंट्रोपी बराबर डी एच अपॉन टी तो हमको ये रिलेशन प्राप्त होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड ओके सो ये जो दोनों थर्मोडाइनमिक के लॉ होते हैं सो ये इक्वेशन टू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ आप देखेंगे डी एच इक्वल टू टी डी एस तो यहाँ पे डी एच के जगह जो है हम टी डी एस रखेंगे तो हमको इस प्रकार से इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त होगा तो इस प्रकार से इक्वेशन दो एंड तीन पहला और दूसरा को यूज करके हमने इक्वेशन तीसरा प्राप्त किया तो अब यहाँ पे सपोज एस ई वी आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई तो यहाँ पे हमारा जो एस ई वी है जो एंट्रोपी एनर्जी और वॉल्यूम है ये जो होते हैं फंक्शन होते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई के सो so, इसको हम मतलब सपोज करेंगे कि एस ई वी जो है ये फंक्शन हैं ये दो एक्स एंड वाई के ओके सो so, यहां पे हमको इससे जो डी एस होगा अगर हम एस को पहले एक्स वाई का इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल मानते हैं तो ये इक्वेशन मिलेगा उसके बाद डी ई से ये इक्वेशन एंड इस प्रकार तीनों को जो हम इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल्स के रूप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के फंक्शन के रूप में अगर हम तीनों को मानेंगे तो हमको ये इक्वेशन नंबर फोर्थ प्राप्त होगा सो so, इस प्रकार ऑन सब्सिट्यूटिंग इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थ्री वी गेट तो यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ को हम इक्वेशन थ्री में सब्सिट्यूट करेंगे जैसे यहाँ पे इक्वेशन थ्री में डी ई का मान जो है ये डी ई का ये पूरा मान यहाँ पे रखेंगे डी वी का पूरा मान यहाँ पे रखेंगे और ये डी एस का पूरा मान यहाँ पे रखेंगे तो हमको इस प्रकार से ये इक्वेशन प्राप्त होगा ठीक है तो इस इक्वेशन में क्या है हमने पूरा मान रख दिया उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ये टी जो है इन दोनों के साथ गुणा होगा पी इन दोनों के साथ गुणा होगा तो इस प्रकार से हमको ये इक्वेशन मिलेगा मतलब यहाँ पे एक स्टेप जो है मैंने स्किप किया है बेसिकली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं तो वहां पे आपको चीजों को छोटा करके लिखना होता है क्योंकि टाइम भी आपको बचाना होता है अगर परसू यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर रहे हैं तो वहां आपको पेजेस भी लिमिटेड मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली टी जो है इन दोनों के साथ गुड़ा होगा तो उसके बाद उसके बाद क्या हमारा इस प्रकार से ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे डी एक्स ये डी एक्स और ये डी एक्स दोनों जो है हम इसको जो है कॉमन ले लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में मिल जाएंगे टी टी डेल एस अपन डेल एंड डेल एस अपन डेल एक्स वाई और टी ये हमारा पी वाला पी वाला भाग ओके डी एक्स डी एक्स दोनों को हम जब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये दोनों आ जाएगा इस प्रकार डी वाई डी वाई को कॉमन लेते हैं तो ये दोनों डेरेवेटिव यहाँ पे आ जाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन मिलेगा फिर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे मतलब सिंपल सा है यहाँ पे जब हम दोनों को ये ये जो डी एक्स है और ये जो डी एक्स है इन दोनों को कॉमन लेंगे तो इसका मान जो है इसके बराबर हो जाएगा और इसका मान इसका मान जो है इसके बराबर हो जाएगा तो इस प्रकार हमको इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स प्राप्त होगा अब ये जो इक्वेशन फाइव एंड सिक्स है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फाइव को जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेशन सिक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको इस प्रकार के इक्वेशन मिलेंगे सो so, ये इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन इक्वेशन सेवन एंड एट जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन फाइव एंड सिक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स तो हमको इस प्रकार के ये डेरिवेशन मिलेंगे उसके बाद जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्व किस प्रकार होगा इसके बराबर ये होगा इस, इसके बराबर ये करेंगे तो हमारा बेसिकली ये ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों तो ऐसे भी कटेगा तो इस प्रकार से हमारा डेल्टी वाई एक्स और ये दोनों और यहाँ पे ये सॉरी ये दोनों भी कटेगा ठीक है तो इसके ये इन दोनों के बराबर ये इन दोनों हो गए ठीक है तो इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन नंबर नाइन प्राप्त हो गया यही जो है मेन आपका डेरिवेशन है मेन इक्वेशन है थर, जो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था इसी के आधार पर हम सभी रिलेशन को निकालेंगे बहुत आसान है बहुत आसान है आ, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है इक्वेशन याद रखना होगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा क्योंकि यहीं पर जो वाई और एक्स है इसके जगह हम जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उसको रखते हैं जितने भी जो थर्मोडाइनेमिक जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे पी वी टी एस इन सबको इनके जगह हम रखेंगे वाई और एक्स के जगह सो उसके लिए क्या होगा जैसे हम रिलेशन फर्स्ट की अगर बात करें सो इफ वी टेक टी एंड वी एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इक्वल
रिलेशन फर्स्ट में आपको टी एंड वी लेना होगा तो एक्स एंड वाई की जगह में तो ये प्राप्त होगा अब यहाँ पे जो है एक सिंपल सा ट्रिक एक सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना होगा अगर यहाँ पे वेन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर सो टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक याद रखना होगा जब आपका टी ये ये ट्री होगा उसके बाद कोस्टक के बाद यहाँ पे नीचे में भी टी होगा तो इसका जो वॉल्यू वैल्यू होगा ये जीरो हो जाएगा और अगर जैसे कि यहाँ पे वी और वी भी है तो इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा और अगर दोनों ऊपर नीचे रहेंगे तो डेफिनेटली वहां उसका मान एक होगा इसी प्रकार ये इन दोनों का मान भी एक हो जाएगा इस प्रकार कोई दूसरे भी अगर थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसकी जगह भी वैसे ही होगा जैसे अगर यहाँ पे डेल एस अपॉन इसके जगह अगर डेल एस अपॉन डेल बी और यहाँ पे अगर आपका एस होता है तो ये भी जीरो ही होगा इसका मान तो इस प्रकार से ये सिंपल सब ट्रिक आपको याद रखना है ये मान आपको याद रखना है इसके बाद इसको आप जीरो कर देंगे ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा इसका भी जीरो हो जाएगा उसके बाद ये इसका एक हो जाएगा इसका एज इट इज ये एक हो जाएगा यहाँ पे फिर पक्षांतर वगैरह करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही बेसिक मैथ्स है तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे हमको जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा और ये हमको मेन फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा ये फॉर्मूला आपका यूज होता है न्यूमेकल्स क्वेश्चन बनाने के लिए जो आगे हम डिस्कस करेंगे बट बेसिकली सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है ये रिलेशन फर्स्ट का फॉर्मूला है इसी प्रकार रिलेशन सेकंड के लिए क्या होगा टी एंड पी जो टी एंड पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनको हम एक्स एंड वाई की जगह लिखेंगे तो हमको ये सिंपल सा ये डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर नाइन यहीं पे अगर y की जगह आप रख देते हैं p और x की जगह आप रख देते हैं t तो ये पूरा आपका सेम जो है सबकी जगह उस रख देंगे टी एन एक्स वाई की जगह टी पी रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा से, सेम फॉर सेम ट्रिक सेम फॉर्म जो है चीज आपको या, आ, याद रखना है कि अगर t यहाँ है यहाँ है तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा p ऊपर नीचे है तो इसका मान तो एक होगा तो इसी प्रकार आपको ये मान पूरा आ, जो है बेसिक में मैथ्स काट पीट के इस प्रकार से लगाना है तो उसके बाद जीरो का इससे गुणा हो तो ये तो पूरा कट जाएगा ठीक है उसके बाद इसका एक ये एक आ जाएगा यहाँ पे ये एक से गुणा होगा तो ये मान आ जाएगा फिर इसका जो है ये पक्षांतर वगैरह होगा तो इस प्रकार से ये मान आ जाएगा ये रिलेशन सेकंड का ये हमारा फॉर्मूला निकलता है उसके बाद रिलेशन से थर्ड में क्या करेंगे एस एंड वी जो एंट्रोपी एंड वी होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम एक्स एंड वाई की जगह यूज करेंगे तो सिंपल सा यू ट्रिक आप यूज यहाँ पे यहाँ भी करेंगे एंड इस प्रकार हमको ये फॉर्मूला प्राप्त होगा रिलेशन थर्ड के लिए रिलेशन फोर्थ के लिए हमारा जो है इस प्रकार से आप एक्स एंड वाई की जगह एस और पी लेंगे तो यह आपका फॉर्मूला सेम जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्मूला निकलेगा रिलेशन फोर्थ के लिए रिलेशन फाइव के लिए भी सेम है उसके उसमें क्या होगा आपका एक्स एंड वाई की जगह आपको पी एंड वी प्रेशर एंड वॉल्यूम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लेना होगा जिससे ये जो है आपका निकलेगा इक्वेशन उसके बाद यहाँ से आप इसको नॉर्मल सा सॉल्व करेंगे आ, ये सिंपल सा ये एज इट इज आ जाएगा ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे ये तो है इसका मन जीरो हो जाएगा ये भी है तो इसका मन जीरो हो जाएगा ये एज इट इज ये एज इट इज ये जो है एक हो जाएगा ये एक हो जाएगा मतलब एक 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 तो इस प्रकार से आपका ये निकल जाएगा पक्षांतर कर देंगे तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशन फाइव के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा उसके बाद रिलेशन सिक्स के लिए फॉर्मूला सेम है एक्स एंड वाई की जगह आप टी एंड एस लेंगे टेम्परेचर एंड जो है हमारा एंट्रोपी लेंगे तो ये इक्वेशन निकलेगा इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला रिलेशन सिक्स के लिए आ जाएगा तो इस प्रकार से आप ये सिंपल सा जो है रिलेशन निकाल सकते हैं ये मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन का बेसिक सा आ, रिलेशन है बेसिक रिलेशन है जो मेनली पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आ, कोई आ, दो वेरिएबल्स दे देंगे तो वहां पे दो रिलेशन भी नि, निकालने होंगे तो आपको सिंपल सा जो है यहाँ पे ये याद रखना होगा कि अगर हम टी एस लेते हैं तो आ, किस प्रकार से ये सिंपल सा है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं कहीं भी से भी क्वेश्चन आएगा तो, तो ये था मैक्सिमल थर्मोडाइमिक रिलेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुए होंगे ये नोट्स आगे भी हम थर, बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूनिट से जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे सो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग